Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Mike und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß beim Zuhören. Neue Folge 1902. Und nachdem wir jetzt hier das dritte oder vierte Mal diese, dieses Intro, dieses wunderschöne Intro hier aufnehmen, weil ich einen kleinen Hänger hatte, weil wir gestern natürlich wieder Kegeln hatte, der Mike unter anderem, äh, glaube ich, auf einer Hochzeit zum, zum x-ten Mal war, äh, ja, starten wir jetzt einfach fröhlich frei in die Sendung rein. Und wenn er nicht noch dabei ist, die Mülltonnen rauszustellen, schalte ich ihn jetzt einfach mal nach dem <lacht> muss, muss man... Muss man dazu sagen, erklär uns die Story. Ja, ja, erstmal, erstmal. <lacht> Schönen guten Tag, liebe Bolzer, liebe Zebra-Familie. Ähm, ja, richtig. Und zwar habe ich gerade noch, wir wollten nämlich starten mit dem Intro und ich sage, oh, 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 ich habe eine Sprachnachricht von meiner Frau. Äh, vielleicht ist irgendwas. Meine Tochter macht ja gerade Mittagsschlaf und äh, vielleicht ist irgendwas. Und ich äh, höre mir die an und denke nach zehn Sekunden, meine Fresse, jetzt spricht die mich drauf an wegen Müll rausbringen. Ich sage, boah, das mache ich gleich schon. Also habe ich auch im Schirm, der Müll wird gleich rausgebracht. Und, 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 naja. und, nicht, irgend, und nicht irgendeinen Müll, ne? sondern den. Windelmüll. Ja, richtig, den Windelmüll, genau. Nee, die, die, den habe ich nämlich schon rausgestellt. Aber der, sie meint, ich habe den ein bisschen zu sehr auf den Weg gestellt. Die Leute müssten daran vorbeilaufen. Vielleicht ist der umgefallen oder was, kann sein. Okay, und äh, jetzt Fanfrage direkt am Anfang. Wie kommen wir jetzt von Müll auf unseren MSV? Gar nicht. Äh, wir fangen erstmal an, dass der äh, Kegel-Podcast-Papst wieder zugeschlagen hat. Das heißt, du hast ja gestern Kegeln. Letztes Mal sensationell ohne Pudel, glaube ich, ausgekommen, hattest du, meine ich, erwähnt. Mhm. Äh, wie lief es denn diesmal? Ja, also ich war wieder äh, gut drauf, sage ich jetzt mal, und hab wieder, bin mir an der Linie wieder treu gewesen und habe dann gestern mal wieder in die Vollen zugeschlagen und fünf, sechs Dinger da reingekloppt. Also so wie man mich kennt, also wirklich öfter mal das Bild abgeräumt und dann nachher sogar mal auf die Vollen in, in die Rinne geworfen. Also klasse Abend für mich gestern. Aber, aber das Wichtigste ist ja einfach die Gemeinschaft dahinter und ja, auf jeden dass Fall. man sich da mal schön was zum, zum Besten gibt. Und gerade in so einer Situation, Corona-Situation, dass man sagt, hör mal, Kegeln ist so mit, mit das Einzige, was man im Moment so machen kann. Ne? Ja, lustigerweise haben wir am 11. nächste Woche Freitag auch Kegeln und wir haben die Location auch gewechselt. Wir werden, ähm, äh, ja, wenn ich das jetzt sage, dann ist es scheißegal, mal ein bisschen Werbung, in den äh, Dorfkrug nach Mörskapellen wechseln und ähm, ja, mal schauen. Wir haben ja da eigentlich immer Motto Kegeln. Äh, Motto wäre diesmal, wir müssen alle als Frauen kommen. Wir müssen aber nochmal mit den Kollegen dort sprechen, ob wir das überhaupt dürfen. Nicht, dass wir da durch, die, durch den Eingang marschieren und die Gäste schauen uns alle an und äh, meiden den Laden später. Naja, und äh, da werde ich mal schauen. Das ist das erste Mal Kegeln wieder nach dem Lockdown für mich. Also können wir ja dann wirklich mal am... Ähm, äh ja, wann machen wir es dann? Wenn ich jetzt richtig im Zeitplan bin, können wir ja mal nächsten Dienstag mal über dein Kegelerlebnis sprechen. Denn wir können unsere Zuhörer mal darauf hinweisen, wir werden jetzt mit Hinblick auf unser Highlightspiel des Jahres gegen den BVB am kommenden Montag, liebe Freunde, ihr werdet unseren Podcast diese Woche Montag hören und darauf die Woche ist das Spiel gegen Dortmund. Demnach werden wir äh, das ganze Spiel extra beleuchten, Mike. Ja, richtig. Also ähm, wir nehmen jetzt heute auf, 6.9. Äh, mittags. Und ja, werden morgen ganz normal, also am Montag wieder zu hören sein. Mittwochabend werden wir dann eigentlich nur Bezug auf das BVB-Spiel nehmen, so knackige 20, 25 Minuten. Das heißt, am Donnerstag könnt ihr den BVB bei uns hören, wie wir die Sachlage sehen, bezüglich Aufstellung, Chancen etc. Und wollen dann nach dem Spiel Montag, äh, es sei denn, kommt Verlängerung, Elfmeter schießen bis nach Viertel nach zwölf, aber egal, Arschlecken, auch dann machen wir, glaube ich, noch eine Sendung danach. Werden wir die Sendung danach noch aufnehmen und werden dann am 15.09. diesmal dann dienstags mit der ja, Nachberichterstattung zum BVB-Spiel erscheinen. Also ihr merkt schon, ähm, da kommen jetzt in den nächsten Tagen viele Mülltonnen-Stories, Kegel-Stories und so weiter auf euch zu. Demnach nimmt euch nichts vor, gibt jetzt wirklich viel in den kommenden Tagen zu besprechen und damit wollen wir gleich auch mal starten, lieber Mike. Äh, 300 Zuschauer im Stadion, aber wir können demnächst alle wieder mit stolzer, ja wie sagt man, mit stolzer Brust... Brust Brust unser Trikot tragen, denn wir haben ein richtig geiles Jersey, so wie wir finden, haben wir uns ja gerade abgesprochen. Ähm, Iberostar, Hauptsponsor. Überraschung, oder? 
Äh, Überraschung auf jeden Fall. Ich sag mal, jeder neue Sponsor da in die Richtung wäre für mich jetzt auch überraschend gewesen, weil ähm, ich wusste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wer da irgendwie in der Verlosung war oder auch nicht. Ich hatte vor Monaten mal gelesen, dass da irgendwie so eine äh, ja, Werkzeugmaschinen.de oder so, da hat das irgendwie mal im Raum stand. Aber gut, jetzt wollen wir da nicht abschweifen. Trikot an sich sieht sensationell aus. Ich finde dann mit der schwarzen Iberos da Schrift da drauf, passt das ganz gut. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, eines der schönsten Trikots für mich in den letzten Jahren. Und äh, da könnte man sogar vielleicht überlegen, ob man den MSV irgendwie unterstützt, indem ich mir vielleicht so das Trikot kaufe. Ähm, wer, wer unsere Fotos und Videos gesehen hat, sagt, sieht ja, ich habe noch das Zoo-Trikot, ich bin noch ein bisschen oldschool unterwegs. Von daher, das könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mir das leisten werde. Also eins gibt mir jetzt zu denken. Ne? Also erstmal, wir wären ja bestimmt auch bereit gewesen, hier den, äh, den Trikotsponsor zu machen. Ne? Also Pottbolzer. So, Hashtag Pottbolzer 1902. Wahnsinn. Mega, oder? Also, die Toten Hosen damals bei Düsseldorf, weißt du noch? Ja, 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 ja. Boah, richtig geil. Richtig ja. geil, richtig geil. Aber zum Trikot ähm, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ähm, ist mal wirklich ein bisschen was anderes. Ne? Wir hatten jetzt immer diese wirklich traditionellen blau-weißen Streifen. Jetzt ähm, wirklich so eine Art Zebra-Muster, also richtig passend. Und die Besonderheit natürlich, dass es von einem Fan kreiert wurde, der auch mächtig stolz darauf sein kann. Also Glückwunsch an dein entworfenes Trikot nochmal an dieser Stelle. Vielleicht hörst du uns ja irgendwo. Und ähm, kommen wir dann auch direkt weiter zum vielleicht ähm, Wesentlichen, dass der MSV eine Nachbesetzung für den Michael Klatt gefunden hat, in einer Doppelfunktion oder Doppelspitze besser gesagt, mit dem Thomas Wulff und Peter Mohnhaupt. Also da ein alter Bekannter wieder an Bord. Genau, ähm, richtig, alter Bekannter äh, an Bord, Mohnhaupt, war ja schon Geschäftsführer über einige Jahre. Den Weg hat es dann aus äh, privaten Gründen, vielleicht auch zeitliche Geschichte oder wie auch immer. Familie, äh, familiäre Gründe hat er dann, dann ruhen lassen, äh, ist da hat das Amt dann freigemacht und ja, tritt jetzt wieder zurück in Personalunion, sage ich mal, mit ähm, Thomas Wulff, was ich ganz cool finde, weil so kann man sich, denke ich mal, ein paar Aufgaben aufteilen, ne? der eine oder andere kann sich auf die Kernkompetenzen ähm, ja, besinnen oder konzentrieren und Wulff kommt ja auch aus dem MSV an sich, war da dort im Controlling und im kaufmännischen Bereich tätig, von daher kennt er den Verein hoffentlich auch aus dem FF. Die werden sich da schon ein paar Gedanken gemacht haben. Die, und ja, also generell, eben, solange es jetzt nicht Doppelspitze als Trainer ist, weil dann ist das, glaube ich, immer ein bisschen schwierig, wenn du da zwei gleichberechtigt hast, weil beide doch irgendwie ihre Ideen haben, finde ich das, wenn die, wenn, die, wenn die Aufgaben abgesteckt sind, eine Geschäftsführung ganz gut. Denke, kann man so stehen lassen. Ne? Also brauche ich jetzt nicht meinen Senf dazugeben. Ich sage ja meistens immer nur so unterm Strich gesehen, solange die da ihren Job machen, ich kann es nicht beurteilen und der MSV kommt irgendwann wieder in ruhige Gefilde oder läuft dort ein, ähm, bin ich zufrieden. Unterm ja, es sind auf jeden Fall, denke ich, Leute mit Stallgeruch. Das ist immer so, ein, so, so eine Plattitüde. Aber wenn jetzt irgendein Studierter ähm, möchte gern Master, Absolvent, keine Ahnung, von der Uni kommt oder irgendeiner, der, weiß ich nicht, das als Durchgangsstation nutzt, das ist ja das, womit der MSV ja gerade so ein bisschen wirbt. Ne? Und ähm, auch im Bereich Transfers, wir wollen Leute, die sich mit dem Verein identifizieren und die nur MSV erleben etc. Sollte ja eigentlich irgendwo Standard sein, aber ich kann auch verstehen, dass sowas vielleicht irgendwann mal durch Betriebsblindheit ein bisschen in den Hintergrund gerät. Finde ich das ganz gut. So, und den lassen wir es einfach mal machen. Ist jetzt keine, keine entscheidende Position für das Spiel gegen Dortmund oder für, die, für den Ligastart, aber auch da brauchst du Ruhe und die haben wir hoffentlich jetzt. Genau, genau. Ruhe sollte uns jetzt auch äh, mit Blick auf die, auf die Zeit oder auf die Uhr, denn wir stehen ja auch ein paar Wochen vorm Saisonstart, um genau zu sein zwei, äh, sollte uns jetzt der Kader äh, wiedergeben. Ne? Also wir haben jetzt nochmal zugeschlagen mit Wilson Kamavuaka, Orhan Ademi und mit dem sogenannten Herrn Tomic aus Stuttgart. Ähm, was kann man über die sagen? Also klar, Kamavuaka, alter Bekannter, hat schon äh, etliche Spiele für Darmstadt in der ersten und auch in der zweiten Liga bestritten. Nürnberg gespielt, hast du, hast du ja wunderbar wieder herausgesucht. Und Ademi, klar, auch alter Bekannter vom Thorsten, äh, der in Braunschweig äh, vorzüglich äh, zu, zu tragen kam. Prinzipiell haben wir schon mal darüber gesprochen, dass äh, ja, wenn, wenn man irgendwo in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat, ist das, denke ich, immer eine Hilfe, weil Trainer und Spieler sich dann kennen. Du hast wenig Eingewöhnungszeit. Was mir doch ein bisschen zu denken gegeben hat, war die Statistik von Ademi letzte Saison. Er hat wohl nur 15 Spiele gemacht, da war ich doch ein bisschen überrascht. 570 Minuten oder so, wenn man sich dann die Mühe macht, das mal teilt, dann hat er nicht mal 45 Minuten äh, durchschnittlich gespielt. Zwei Türchen gemacht, also heißt, mh, ja... Hat jetzt letztes Jahr, sagen wir mal, eher ein schweres Jahr gehabt und, oder ein schwierigeres Jahr gehabt. Gut, ist mit Braunschweig auch, sind auch aufgestiegen, aber klar. Ähm, was, was mich interessieren würde, ist auch deine Meinung dazu. Ich weiß nicht, ob durch den Transfer jetzt so ein bisschen da auch der, ja, der Kampf eröffnet wurde, so um die Sturmspitze. Vermey hat bis jetzt in den Vorbereitungsspielen noch kein Tor gemacht, damit will ich Vermey jetzt gar nichts. Aber ist so, der hat letztlich auch gegen gute Gegner haben wir gespielt, klar, aber hat jetzt noch nicht 
dafür gesorgt, dass wir da irgendwie sonderliche Erfolgserlebnisse ähm, ja, davon getragen haben und Ademi letztendlich einen, den der Trainer kennt. Das ist dann immer so eine Geschichte, ne? ob der Trainer nicht dann sagt, pass mal auf, zwischendurch so Sympathiepunkte verteilt, ähm, könnte ich mir vorstellen, natürlich nicht gegen den BVB, aber so in drei, vier, fünf Wochen, vielleicht steht plötzlich Ademi in der ersten Elf und vermählt jetzt draußen. Ja, ich finde zum Beispiel schon mal vorab, äh, was richtig geil ist an dieser Stelle, ähm, cool, dass gesagt wurde nach der Sliskovic-Geschichte, äh, wir möchten ja jemanden haben, der sich voll und ganz mit dem MSV identifiziert, äh, der quasi, äh, so, so sagst du es ja immer meistens, der schon früher in Kindheitstagen in der, Bett, in der Bettwäsche geschlafen hat. Genau. Genau, und ähm, weiß ich nicht, ob jetzt äh, Witzen, Kamavuaka und Orhan Ademi <lacht> diejenigen sind, die, die, die das damals schon gemacht haben. Also äh. Äh, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich gerade in den Ausführungen, die du ja aufbereitet hast, ähm, Wilson kommt gebürtig aus Düren, also er hat schon einen Bezug hier in die Region, sage ich jetzt mal. Ähm, auf der anderen Seite, um die Frage zu beantworten, ähm, Braunschweig hat ja auch letztes Jahr natürlich gerade in der Rückrunde natürlich wirklich äh, einen guten, gesunden Konkurrenzkampf aufgefahren. Ne? Also die hatten Pourier in der Spitze, die hatten Proschwitz, die hatten Kobilanski. Ähm, wenn der Ademi da vielleicht hinten dran ist, also da spricht man schon darüber, dass, dass die anders aufgestellt waren als wir. Ne? Und das war ein Punkt auch, worüber wir uns immer so ein bisschen beschwert hatten, dass eigentlich keine Alternative zum Vermeer da war und dort hatte er es vielleicht in dem Fall ein bisschen schwieriger. Die hatten ja auch einen speziellen Trainer in Braunschweig und so weiter und so fort. Demnach ähm, würde ich das in erster Linie jetzt erstmal neutral betrachten. Und der Thorsten, der wird schon wissen, was er an dem hat. Und ich glaube auch, dass er zumindest, und das war ja mein Ansatz beim letzten Mal, dass er mindestens nicht schlechter sein wird als Sliskovic. Ja, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich bin halt da, ich finde es halt deshalb interessant, ähm, ja, weil man sich aus vergangenen Tagen kennt. Das war dann bei Sliskovic und Lieberknecht halt nicht der Fall. Da lässt sich jemand vielleicht auch mal ein bisschen links liegen. Das wird bei ARD mir, denke ich mal, nicht passieren. Ich bin froh, dass wir endlich einen Sechser geholt haben. Kama Waka. Ähm, denkt man im ersten Waka Waka, ey, ey, da, ni, na, ni, na, 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 ja, da wird man ja so einiges gerne mitmachen. Ne? Aber fragen wir mal dann in der nächsten Ausgabe den Piquet selber, denn den haben wir ja wahrscheinlich hier am Start. Ja gut, der hat ja dann Rücktritt äh, freiwillig angeboten bei Barcelona. Vielleicht suchen wir mal eine Herausforderung im Ausland. Und ja, aber genau, genau, in der genau, genau. Arena, wer weiß. Ja, wollte ich gerade sagen, wollte ich gerade sagen. Also wir hatten ja in, in der letzten Zeit immer mal öfter über die Legenden gesprochen, welche Stationen die so hatten. Also, ja, der wäre ähm, so, wär sofort eine Legende. Ne? Vignot, der hatte ja dann wirklich Monaco, Nantes, Nizza. Äh, Türkei, Nizza, irgendwie, keine Ahnung. Und stell dir mal vor, beim Piquet würde drin stehen äh, Barcelona, 25 Jahre und dann Duisburg. 18 Champions League Titel, 25 Mal La Liga gewonnen, 13 Pokalsiege. Ah, Aufstieg ja. von der dritten in die zweite. <lacht> Ja gut, theoretisch da muss man mal mitgemacht haben. Dann weiß man, dann weiß man nämlich Bescheid, wo der ehrliche Fußball liegt. Ja, und also, ich glaube auch, auf den würde dieser Titel passen. Der identifiziert sich voll und ganz mit dem MSV. Ja, das glaube ich allerdings auch. Die Sprache müsste er dann wahrscheinlich noch lernen. Die muss jetzt glücklicherweise Kamerwaka, auch wenn man das vermutet, nicht lernen. Wie, 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 wie damals bei Rocket Junior. Das ist übrigens meine größte Legende beim MSV. Mit zumindest. Denn nicht, weil er lange dort gespielt hat, sondern weil ich selten so einen Spieler in unserem Dress live erleben durfte. Aber ganz kurz nur dazu. Also wir schweifen ja, ab. Ja, ne? ist aber Wollte ich nur ausführen. Ich rocke war auf jeden Fall, der hat schon, wenn er, wenn, er, wenn er denn mal gespielt hat und nicht verletzt war, hat er auf jeden Fall eine super Leistung gezeigt. Ja, wir hatten ja die Sendung davor mal über Sechser gesprochen und vor allen Dingen, dass wir ja nur so kleine Spieler haben im zentralen Mittelfeld und dass wir mal einen Kopfball starken brauchen. Da haben wir ja über Giazula gesprochen und etc. pp. Jetzt trägt der ähm, Wilson keine, keinen Helm, aber natürlich eine funky Frisur. Ich weiß nicht, ob er es gesehen hat. Der hat sich die geil, der ist auch da blondiert da oben. Da finde ich auch sensationell. Dann sieht man im Dunkeln nicht nur die Zähne, sondern sieht man jetzt auch die Haare. Auf Macht ihn sympathisch, oder? Ja. Macht ihn noch direkt sympathisch irgendwie. Keine Ahnung, noch nicht ein Spiel von ihm live gesehen, Richtig. aber äh, ist so ein Strahlemann. Ja, ne? ich denke, der sorgt auch für gute Stimmung in der Kabine. Das kann ich mir gut durch, durchaus vorstellen. Ne? Macht wahrscheinlich direkt ja. den DJ, also läuft doch. Duschen, Dusche, Dusche ist das Stichwort. <lacht> ja gut. Ne, ähm, jeder jeder Kreisliga-Fußballer weiß, was wir damit meinen. Ja, aber da, da kriegt er ja Konkurrenz mit Bodimbo und äh, Leroy. Von daher, da weiß ich nicht, ob dann äh, <lacht> Pimmelfechten... <lacht> 
Leute, das ist der Alkohol. Ich war gestern auf einer Hochzeit und der Stefan war gestern äh, kegelmäßig unterwegs. Ja gut, wobei ich, ich brauche mich nicht entschuldigen. Die Sprüche kamen jetzt von dir. Äh, ist richtig. Also von <lacht> ist richtig. Ja. Ähm, nein, ich, ich finde sportlich gesehen, glaube ich, äh, kann, man, kann man um die Brücke zu sagen, hat äh, nee. Thorsten Lieberknecht ja auch gesagt, ist ein Spieler, der uns sofort nach vorne bringt. Ich glaube auch. Hab, fand ich auch richtig geil. Hat direkt von Anfang an gespielt gegen Bielefeld. Kommen wir später noch drauf äh, im Testspiel. Und ja, demonstriert, glaube ich, dann auch die Kopfball- und Lufthoheit, die wir dann brauchen mit seiner, mit seiner Größe. Ich meine 1,88 habe ich gelesen. Und ähm, der macht was her, der Kollege. Würde ich auch sagen. Also wir haben jetzt mit den drei Transfers ähm, viele Lücken geschlossen. Ich will jetzt gar nicht ausschließen, dass wir vielleicht bis zum Ende des Transfersfensters äh, noch jemanden holen. Abgeben werden wir mit Sicherheit jetzt würde ich jetzt mal behaupten. Ich wollte gerade sagen, mit Sicherheit äh, jetzt, würde ich mal behaupten, Mitte Oktober, Transferfenster, du weißt nie, ne? Am, ja, am Montag gut, macht, aber der, macht der Winnie einen Doppelpack gegen Dortmund in den ersten zehn Minuten, dann ist er weg. Ja, aber <lacht> sind, wir uns, sind wir uns einig, also das, das wäre jetzt in, zu dem Stand der Vorbereitung, beziehungsweise mit Blick auf, die, auf, die, auf den ersten Spieltag, wäre jetzt tödlich, wenn da jetzt noch ein äh, potenzieller Stammspieler uns verlassen würde. Naja, klar. Kann ich, kann, ich, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich kann mir auch auf der anderen Seite sehr gut ausmalen, dass äh, Kamu Walker da wirklich jetzt schon sofort gesetzt ist. Wird eine wichtige Stütze sein und ich vermute mal, dass es das Element ist, was uns jetzt noch gefehlt hat. Ja, definitiv. Also wenn ich ein, ein Zebra-Radio machen würde von MSV Heimspielen und der Kammer Walker hätte da irgendwie ein Tor oder Vorlage gegeben, also den Namen könntest du ja auf jeden Fall krass zelebrieren. Tomic haben wir jetzt noch ein bisschen hinten dran gelassen, Vorne. kurzfristiger ja. Transfer. Ähm, Schuka 2, zwei, zwei Jahre da gespielt, jetzt zuletzt in der Oberliga aktiv gewesen mit dem VfB 2, sind aufgestiegen, heißt, der hat zumindest eine erfolgreiche Saison hinter sich gebracht und mit Mikkels letztes Jahr haben wir auch eingeholt, der von Felbert kam aus der Oberliga und äh, bei uns eingeschlagen hat, jetzt ist nicht jeder Oberligaspieler sofort Drittliga taugt, das wissen wir auch. Ich hatte mir aber gewünscht, dass wir für die Außenbahn noch irgendwie einen jungen Spieler hinten dran holen, der, der sich in der Saison etablieren kann, wird. Stoppelkampf weiß man nie, wie lange der die Saison durchhält. Ähm, Mickels muss man auch mal gucken, kokettiert ja mit dem einen oder anderen Wechsel. So, und dann äh, gehen einem vielleicht dann auch ein bisschen so die Alternativen aus. Von daher finde ich gut, dass wir uns da in der Breite nochmal verstärkt haben. Aber jetzt mal die Frage an dich. Du bist ja selber ehemaliger ambitionierter Landesliga-Kicker gewesen. Wäre es da vielleicht nicht sinnvoll gewesen, so im Nachhinein auch jetzt eine, eine zweite Mannschaft zu stellen, beziehungsweise immer noch eine, 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 ja, eine ambitionierte Oberliga-Truppe zu haben, wo du junge Leute einfach mal reinwerfen kannst, denen quasi auch äh, ein paar Minuten geben kannst und so weiter und so fort. Denn wir wissen ja alle, also Training ist super und äh, Trainingsweltmeister gibt es ja so einige, ähm, aber der Wettkampf, die Spielpraxis ist das andere, ne? Das, gut, wenn du das so, so betrachtest, hast du recht. Das Problem ist der Kostenfaktor. Ne? Wenn du sagst, du spielst in der Oberliga mit einer zweiten Mannschaft, die würde der MSV ja stellen, dann heißt, du hättest einen Spielerapparat wieder von 20, 25 Mann plus Staff und alle Leute drumherum plus die Fahrten etc. pp. Dann hast du auch Hunderttausende von Euros, die du im Jahr ausgibst. Und die Frage ist ja wirklich, und das muss man sich ja dann wirklich stellen, du gibst dann in der Saison zwei, drei, vielleicht auch vier Leuten Spielpraxis in der Liga, gar keine Frage. Ähm, wie viel gewinnst du letztendlich dadurch, wenn du da andere 20, 25 Mann mit durchschleppst, sagen wir es mal. Weil wie viele Leute haben mhm. dich in der Zeit aus der Oberliga wirklich in die erste Mannschaft ähm, entwickelt und etabliert. Ich fände es halt irgendwie cool, vielleicht ist das ja auch irgendwie der Fall, dass man solche Kontrakte dann halt so mit Bayer Leverkusen zum Beispiel irgendwie hat oder so, oder mit dem ersten FC Köln zum Beispiel. Gut, Bayer Leverkusen hat keine zweite, schlechtes Beispiel, aber Köln oder Düsseldorf oder sowas, ne? die zweite Mannschaften stellen, ähm, wo, wo Spieler äh, vielleicht dann in, in den Weg zu uns finden. Wir, wir holen oder ja auch Spieler von zweiten Mannschaften, ne? Brettschneider, Hertha 2. Ja, ja, genau. genau, zwei, genau. Also, hm. da, ich, so finde ich das besser. Nee, es ist, ist einleuchtend. Ähm, Frage direkt mal im Anschluss, hat denn Arminia Bielefeld eine zweite Mannschaft? Die haben eine zweite Mannschaft? Ich, boah, ich meine schon, ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Spielt die nicht total tief sogar? So wie Rot-Weiß-Essen in der Kreisliga B, meinst du? Die zweite? Das ist sensationell, ne? Die haben ja auch vor zwei, drei Jahren nämlich noch, noch C-Liga gespielt, ne? Ja, ja, also mein... Ja, deswegen an dieser Stelle mal herzliche Grüße. Mein Arbeitskollege, der spielt in der zweiten von RW. Die okay. haben sich vor zwei, drei Jahren haben die sich neu gegründet, sind dann quasi als ja, Hobby-Truppe bzw. Fan-Truppe gestartet. Sind sehr ambitioniert trotzdem dahinter, wollen jetzt immer weiter hoch und ähm, ja, das ist das eine. Und die andere Geschichte war in Bezug auf Bielefeld, dass wir ja ein Freundschaftsspiel bzw. ein weiteres Testspiel am 2.9. hatten gegen ein Bundesligisten und äh, dort mit 3 zu 2 verloren haben, aber laut Thorsten, es gab ja leider keine Bewegbilder dazu, ähm, laut Thorsten eine ganz ordentliche Leistung an den Tag gelegt hatten. 
Ja, definitiv. Ich schaue gerade parallel nochmal, ob es irgendwie Bielefeld 2 gibt. Und dann landest du ja immer automatisch auf Wikipedia. Das geht mir jetzt schon auf den Sack. Ich werde das kennst, du, kennst, kenn, kennst, du den, kennst du denn das bekannte Lied dazu? Auf der Alm, da steht, steht eine Kuh. Halleluja. Ha. Uh, mach ja. das Arschloch auf und zu. Halleluja. Halleluja. Und die Scheiße, und die Scheiße fällt, fällt, und fällt und fällt. Halleluja. <lacht> auf Arminia Bielefeld. Halleluja. Natürlich, wer kennt es nicht? Also... Wir sind beim Singen ganz groß, ne? Also wenn wir, wenn wir schon keine Ahnung haben und nicht labern können, dann können ah, wir wenigstens mal, singen. Mal, der DSC Arminia Bielefeld äh, meldet ja? die U23 Nachwuchsmannschaft zur Saison 18, 19 vom Spielbetrieb ab. Die haben auch da auch keine zweite mehr. Oder okay. eine, die vielleicht ab. irgendwo in der C-Liga spielt oder was, das weiß ich jetzt nicht. Hätten wir das geklärt, oder? Ja, auf jeden Fall. Das wollte ich jetzt nicht noch nicht also stehen lassen. Genau, Testspiel, du hast es angesprochen, Thorsten Lieberknecht war sehr zufrieden. Das Ergebnis drückt es ja auch aus. Es ist halt sehr ärgerlich, dass ähm, die, und da brauchen wir jetzt ja nicht ins Detail gehen, jede Szene, die Leute werden es über die Woche gelesen haben, unsere Zuhörer, dass du dann einen Kurzschluss verlierst, ist immer echt ärgerlich, ne? wenn du da 2-2 spielst, dann sagst du, boah, geil, in der Kabine sitzt du hinten raus und sagst, boah, ja, doch, 2-3, war irgendwie cool heute, war ein gutes Gefühl, aber hast halt nicht gewonnen. Oder beziehungsweise kein Punkt geholt. Ich habe mir jetzt gerade mal hier parallel die Bundesliga-Tabelle aufgemalt. Also wir haben ja jetzt schon gegen Gladbach, gegen Dortmund und gegen Bielefeld gespielt. Also sind wir aktuell letzter in der Bundesliga-Tabelle. Alle drei Spiele verloren, war ja so letzte Mal meine Kritik. Denn es wäre ja mal ganz cool, glaube ich, auch für die Jungs mal einen Sieg einzufahren. Du hast mir gerade noch nebenbei gesteckt, dass wir am Dienstag sogar gegen PSV Eindhoven gespielt hätten. Äh, wäre wahrscheinlich jetzt auch kein Sieg unbedingt dabei rumgekommen. Wobei man natürlich auch erstmal spielen muss, schon klar. Ähm, trotzdem... Was, denke ich mal, gegen Bielefeld ein ganz guter Test. Wir haben da wirklich nochmal durch, durch, durchprobiert. Alle Leute haben da Minuten bekommen und positiv ist, denke ich mal, dass Stoppel auch mal wieder geknipst hat. Engin ähm, ähm, wieder Torbeteiligung oder selber Tor erzielt durch äh, Torbeteiligung von Ademi. Also zeigt mir auch ganz klar auf, dass, äh, dass Steng äh, Stengin, sage ich jetzt schon. Stengin. <lacht> Ah, nein, nein, ich wollte die, ah, wollt die Kombination aus Stoppelkampf und Engin machen. Stengin. Die Stengin, ja voll geil. Das, das, das Sturmduo Stengin hat wieder zugeschlagen. Wie das, äh, wie, das, wie heißt dieses nochmal hier? Äh, äh, das Trio da aus Stuttgart damals, die verrückten drei da. Balakov, Bobic und Elba. Magische Dreieck. Das ist genau das magische Dreieck. Da haben wir jetzt das magische Zweieck Stengin. Ey, ohne Scheiß, ich nehme nie wieder so eine Sendung auf, wenn wir vorher gesoffen haben. Ey, ohne Scheiß, ey. Ähm, das schreibe ich mir direkt ich, mal auf. Ich denke, in der, in der Dortmund-Sendung werden wir mal auf die, das fände ich ganz cool, so unsere ähm, erste Elf für das Dortmund-Spiel mal aufzeigen, wie die aktuell ist mit ja. ähm, Spielzeiten und auch verletzungsbedingten Spielern, die gerade ausfallen. Ähm, ansonsten, Engin, ja, spielt eine super Vorbereitung, kann man ja noch sagen. Also ich sage schon mal jetzt voraus, in meiner Ausstellung wird nicht Bodimbo stehen, aber es wird äh, Kawaina und Engin auflaufen. Sag, ist ein Teaser jetzt schon mal für, ja, für, für, ja. für nächste Woche. Genau. Ähm, hm? Ich äh, kann mich da nur, kann da nur beipflichten. Die Sechserposition wäre interessant, wie er das gegen Dortmund macht. Aber gut. Auf jeden Fall. Ja, ich fand geil, dass Kammer Walker und Ademi direkt ähm, zum Einsatz kamen. Ademi auch mit der Torbeteiligung, hast du gerade äh, angesprochen beim zweiten Tor von Engin. Ist ein bisschen unglücklich, wenn man das so liest, so aus dem... Ja, Ticker heraus, das 2-2 muss wohl irgendwie ein Pass zurück zu kurz. Wenn ich dann lese, irgendwie Pressschlag, Torwart, ja, da geht der rein, da kriege ich schon wieder Bilder vor Augen, so aus Viktoria, Köln und Oerding, ne? Da kriege ich schon wieder einen mhm. Schlaganfall, wenn ich denke, scheiße, machen wir die Kacke schon wieder da hinten rum, kriegen ihn nicht auf die Kette. Gut, war ein Testspiel, ja, alles klar, aber ist dann ein Tor, wo du am Ende 2-3 verlierst, ne? Dann steht, führst du 2-1 ja. und äh, Mickels muss ja auch noch ein Riesending wohl vergeben haben. Ja, schade. Das ist immer so, das, was ich mich auch natürlich auch frage. Ne? Also wenn man schon wirklich, äh, Thorsten wird ja immer also so dargestellt oder er sagt ja auch selber von sich, dass er eine Idee hat, Fußball zu spielen oder Fußball spielen zu lassen, dass er es gerne umsetzen möchte. Dann, das wird natürlich dann in solchen Spielen auch gerade getestet. ist nur die Frage, ähm, ganz ehrlich, also wenn ich schon pressen möchte, wenn ich schon äh, kurz pass, dies und mit viel, mit viel Bewegung im Spiel und so weiter und so fort, äh, ob es nicht trotzdem heutzutage noch erlaubt sein dürfte, auch mal einen langen Ball zu spielen von hinten. Ne? Also immer nur dann äh, Ballbesitz und hinten. Klar, wenn du Manuel Neuer bist und du hast die entsprechende Mitspieler da hinten, dann kannst du auch gegen Neymar auf engem Raum innerhalb von Fünfer, kannst du da die Kugel äh, spielen. Aber du hast es gerade schon angesprochen, bei uns, ne, jetzt mal ganz ehrlich, 
mein Gott, ist das denn total verboten, heutzutage mal einen langen Ball da hinten rauszuknallen und einfach mal weg und sich dann neu aufzustellen und dann vielleicht eine neue Balleroberung zu starten. Also das ist immer so das, was ich mich dann frage. Also die, immer dieses Fest implementierte, ne? genauso wie vor zwei, drei, vier, fünf Jahren, ja, gibt keinen richtigen Stürmer mehr, falsche Neuen, dies und das. Ja, meine Güte. Ne? Also verstehe ich manchmal nicht. Nee, verstehe ich manchmal auch nicht. In dem Fall las es sich ja irgendwie so, als wäre der Brück fast zu kurz gewesen, aber spielt er trotzdem da rein. Da wurde da wahrscheinlich irgendwie eine spielerische Lösung versucht zu finden. Der, wahrscheinlich hätte der IV oder wer auch immer den Pass gespielt hat, den schon schlagen können. Ja, ich hoffe, die kriegen es die Saison halt abgestellt. Ne? Andere, andere Frage, wenn ich mir jetzt so die Ausstellung angucke, von der ersten und von der zweiten Halbzeit, was kann man da so herauslesen? Also ist es halt wirklich so, dass, man, dass der Trainer würfelt und sagt, ach, jetzt lasse ich die mal zusammenspielen oder die mal? Oder wie, wie sind so die Abläufe? Wie muss ich mir das vorstellen? Warum, warum jetzt Kamavuaka mit Pepic und Engin und Stoppelkamp und Krimpiki im Mittelfeld mhm. und in der zweiten Halbzeit ganz anders? Also welche Zusammenhänge gibt es da? Ja, ich hab, mich, mich wundert beispielsweise auch in der zweiten Halbzeit zu Beginn waren ja Sauer, Volkmar, Fleckstein, Brettschneider und Gemmerl ist auf dem Platz. Wahrscheinlich hat Brettschneider, äh, Brettschneider offensiv links gespielt, was er ähm, das eine oder andere Mal in der Vorbereitung auch schon gemacht hat. Und Budimbo war auch am Platz. Wahrscheinlich durfte er dann mal endlich offensiv spielen, weil ansonsten würden mir die Offensivalternativen ausgehen bei, den, bei dem Kader, wie er sich da zusammengestellt hat. Ähm, was, 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 was hältst du davon, äh, dass wir vielleicht sogar in der zweiten Halbzeit mit einer Fünferkette gespielt haben? Ja, so, ich habe hab jetzt gerade Ich habe darüber auch wirklich auch nachgedacht. Ich habe es leider nicht rausfinden können und ja, könnte sein. Dass du da irgendwie 3-4-3 gespielt hast, so hatten wir es ja gegen Kaiserslautern zum Beispiel mal gemacht, als wir da 3-1 gewonnen haben. Ähm, mhm. Ja, habe ich mir auch die Frage überlegt, ganz ehrlich. Dann hätte es, könnte es sein, dass du mit Volkmar, Fleckstein und Gembales hinten gespielt hast und hast vielleicht mit ähm, Sauer und äh, ähm, ja, Brettschneider davor gespielt, genau. Und Bodimbo hat dann vielleicht sogar echt in der Dreierkette vorne mit Engin und äh, ja, Karweiner gestürmt. Kann ich mir schon vorstellen. <lacht> Arnold. Ja. ja Arni. <lacht> Gucken, was diese Saison dann noch so bei rumkommt. Ja. Schauen wir mal. Wobei, Nein, wobei wir ich sehe gerade nochmal, da muss ich mal korrigieren, Ademi hat ja vorhin drin gespielt. Dann hat es den Karweiner vielleicht auf 6 irgendwo gehabt, dann im zentralen Mittelfeld mit Schepanik. Ja, so wird es gewesen sein. Ja, kann ich, kann, kann, wirst du recht haben, ne? Fünferkette bestimmt, ja. Ja, also, haben wir gerade gehört, äh, Dienstag der Test gegen Eindhoven abgesagt. Äh, welche Informationen können wir dazu liefern? War, war es jetzt aufgrund von Corona oder, oder? Ich, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, nee, Länderspiel, ne? Also, es ist ja hier Nations League wieder. Ich weiß nicht, wer es gesehen oh, hat, Deutschland, ah, Spanien. Ja, die super, die super interessanten also, Spiele, ich hab's genau. Mir, ich habe es mir nicht angeschaut. Ich muss mal überlegen. Vielleicht schaue ich mir heute Abend eben nebenher. Wenn ich die, wenn Ach, wusste, ich gar, wusste ich gar nicht, dass die heute spielen. Ja, heute spielen die gegen die Schweiz, ja, ja. Also. Aber, aber da, da, kannst du mal, da kannst du mal sehen, ne? Ey, interessiert einen Toten, wurde, ganz ehrlich. Wurde, ja, ja, aber wurde dem doofen Zuschauer, in dem Fall uns, wurde nicht vor zwei, drei Jahren uns erklärt, dass das so viel geiler ist als irgendwelche normalen Länderspiele und äh, dass das jetzt einen ganz anderen Anreiz hat und dass man da wirklich um Tabellen und Punkte spielt und hast du nicht gesehen. Und im Endeffekt, was ist passiert? Genau gar nichts, sondern äh, interessierten Toten eigentlich, ne? Also eigentlich, gegen Spanien und interessierten Toten. Ja, also eigentlich müssten wir sogar in der zweiten Liga spielen auf irgendwelchen Gründen haben die einfach die Ligen aufgestockt und haben gesagt, es gibt nur Aufsteiger, keine Absteiger. Hör ganz mir, komischer hör, Zufall. Hör mir auf. Ja, ja, richtig ganz ge richtig geil, weil ich kann jedem nur empfehlen, einfach mal vielleicht ein bisschen zu suchen. Da gibt es ein paar Sensationen schneller Artikel, wenn die Europameisterschaft stattgefunden hätte, dieses Jahr, wie da die, die, die Playoff-Paarungen zusammenkamen, weil der nicht gegen den spielen darf, weil Nations League, also der hat ja auch was zu sagen, dann durfte der plötzlich einen, einen Playoff-Platz gekriegt, aber der darf nicht gegen den spielen, weil der ist ja Ausrichter und da wird ja auch nochmal gespielt und die Länder verstehen sich nicht, weil die haben ja irgendwie Bürgerkriegsprobleme. Ey, das, das ist unfassbar. Ja, die wollen das spackhaft machen, dadurch, dass es halt äh, irgendwie einen Pflichtspielcharakter haben soll. Interessiert mich trotzdem nicht. Heute Abend kann es durchaus sein, dass ich das vielleicht nebenher laufen lasse, weil ich dann ähm, vielleicht unseren Podcast nachhöre. Nein, Quatsch, ich weiß es nicht. Aber das Spiel gespannt. Ich habe es nicht gesehen, ich habe nicht mal die Tore gesehen, keine Ahnung. Aber da siehst du mal, ne? Also ich habe gestern zum Beispiel ähm, Regionalliga verfolgt, äh, beruflich äh, gesehen. Und äh, du hast mir gerade erzählt, dass du gleich äh, in die Bezirksliga gehst, genau. beziehungsweise dort gucken gehst. Und ich gucke mir gleich auch parallel ersten FC Bocholt gegen Sportfreunde Niederwenigern an, weil mein Arbeitskollege bei Niederwenigern spielt. Und da siehst du mal, ne? das interessiert die Leute, das, das ist die Basis von allem, da, da, da gehen wir hin, da gucken wir, da haben wir Emotionen und, 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 und äh, da können die heute Abend um Viertel von neun spielen, wie sie wollen. Ja, das, das Einzige wäre jetzt noch gewesen, wenn es auf RTL gewesen wäre, dass ich mir das wegen Laura von Torra angeguckt hätte, <lacht> aber da das jetzt auch auf ZDF äh, übertragen wird neuerdings wieder, äh, da blickt ja auch kein Schwein mehr durch, äh, lasse ich das dann heute Abend. Ne? Ja, zwei Sachen. Und guck, mir, und, guck, und guck mir wahrscheinlich dann Grill den
Fargo empfehlen. Das ist eine super Serie, die ersten zwei Staffeln zumindest. Ich bin gerade bei der dritten. Ähm, richtig geil. Auf jeden Fall zwei Sachen dazu. Äh, Niederwenigern habe ich noch einen richtig geilen Bezug zu, weil ähm, meine Tochter ist damals, was heißt damals, vor zwei Jahren, 17.8. 2018 zur Welt gekommen und wir haben drei Tage später gegen Niederwenigern gespielt äh, mit dem GSV damals und haben 3-2 gewonnen. Da weiß ich noch, war richtig geil, Arsch heiß, 38 Grad. Ey, ne, war richtig heiß, also 35 Grad war es auf jeden Fall. Haben wir 3-2 gewonnen. Ähm, Niederwenigern ist der Saison aufgestiegen, wir sind abgestiegen, also trotzdem, aber trotzdem geile, geile Erinnerung. Und ja, ich bin gleich beim Lokalderby, erster Spieltag. Die Amateure haben wir wieder angefangen, da auch mal kurz einen Wink mit dem Zaunfall drauf. Ja, gehen wir nicht drauf ein, ganz verrückte Ligenzusammensetzung, die haben auch alle mit Corona zu kämpfen gehabt. Ähm, auf jeden Fall, meine Ex-Vereine spielen gegeneinander, GSV Mörs gegen Schwafheim, da freue ich mich drauf und ich hoffe, ich schaffe es früh genug dahin, nicht, dass ich, äh, da dürfen sich auch nur 300 Leute auf Platzanlage ähm, ja, tummeln. Ich weiß nicht, ob ein parallelen Spiel stattfindet, weiß ich nicht, ob die Frauen irgendwie spielen vom GSV und plötzlich äh, äh, darf es da nicht drauf, ja, dann, dann flippe ich aber aus. Ist, ist, äh, spielen die in Mörs? Ja, ja. Also klar, das ist ja, beides Mörs, aber... Äh, naja, die spielen in GSV, nee. ja, ja. Und... Äh, da wären doch mit Sicherheit mehr als 300, ne? Und du hast eine Karte schon safe, oder? Nee, ich habe keine Karte safe, aber ich werde versuchen, früh genug da zu sein, dass es ja echt ja, jetzt kein Problem gibt, ne? Also hört sich jetzt doof boah, an, aber da muss man sich bei Amateur spielen ich mir, ja auch, auch, würd, auch Gedanken machen. Ja, ja, würde ich, boah, da würde ich mir auch gerne angucken. Scheiße, und ich muss gleich woanders hin. Egal, wir driften ab, würde ich sagen, an dieser Stelle. Und äh, wenn du jetzt nichts mehr hast, dann können wir Vorhang aufmachen, Bühne frei für unseren äh, Major, den Stefan. Richtig, wir haben Namens, eine Namens, Namenswetter von mir, genau. Wir hatten wieder eine aktuelle Umfrage. Hatten letzte Woche schon mal den Ausblick gegeben, äh, wen hättet ihr so ganz gerne? Und da kamen immer mal wieder auch ein paar Namen rein. Also auch an dieser Stelle nochmal, das machen wir ja jede, jede Woche, diesen Aufruf. Liebe Leute, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt zur Sendung allgemein, wenn ihr uns mal euer Feedback mitteilen möchtet, immer wieder recht herzlich an uns. Gar kein Thema, könnt auch privat schreiben, dies und das und jenes. Immer empfänglich für solche Geschichten, aber auch für Legenden. Und dort kamen wir hin, dass wir gesagt haben, wir nehmen den Stefan Meierhofer und den Markus Kurt einfach mal in die dieswöchige Abstimmung mit rein. Und Mike, wer hat gewonnen? Ja, Stefan Habe ich gerade schon vorweggenommen. Ja, aber ist ja egal. Stefan, Stefan Meierhofer, genau, der Namensvetter hat gewonnen. Bevor wir darauf reingehen, eigentlich echt krass, dass er, dass man das vergleicht. Ne? Kurt hat ja ähm, vier Jahre, glaube ich, bei uns gespielt und Meierhofer ein Jahr dass der doch so einen krassen, bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Das war eine, war eine sehr eindeutige Abstimmung, muss man in dem Fall sogar sagen, dass ähm, ja, Meierhofer echt einfach noch so um den MSV rumschwirrt. Vielleicht haben wir so viele junge Zuhörer, der, die, die, oder wo er dann halt letztendlich im Gedächtnis geblieben ist. Alte aufgrund Model, des, ne? ja, ja, vielleicht, ja. Obwohl, ich kann ja immer die Statistik sehen, Frauen haben wir jetzt nicht so viele hier bei uns bislang. Äh, auch da vielleicht nochmal ein Aufruf. Äh, der Mike äh, hätte es ganz gerne, wenn hier mehr Frauen mitzuhören würden. Mitzuhören würden. Auch gerne. Dass hier mehr Frauen mitzuhören würden. Richtig, richtig hölzern. <lacht> Boah, immer noch man, voll wie ein Nein, mal ehrlich, ey. Gestern. Ja, ähm, nein, also, <lacht> voll nee, natürlich dürfen hier mehr Frauen zuhören. Wäre das sensationell. Warum denn nicht? Auch mal gerne einen Frauenkommentar. Warum denn nicht? Apropos, die Frauen-Bundesliga startet ja heute auch wieder. MSV zu Hause gegen Meppen. Da hofft ja Duisburg irgendwie auch ein bisschen darauf, mit dem Hygienekonzept, was sie haben, mit den 300 Leuten, was man da in Zukunft vielleicht auch mehr Zuschauer wieder reinlassen kann. Ähm, richtig geil ist ja der Stichtag für die nächste Entscheidung. NRW ist ja 15. September. Ne? Am 14. spielen wir gegen gegen Dortmund, am 15. entscheiden die neu. Wahrscheinlich sagen die am 15. Ja, dürfen 8000 Leute rein. Ey, dann kriege ich aber einen am Helm, weißt du das? Hm. Und ich werde trotzdem versuchen, dann da zu sein, weil die Chance will sich wahrscheinlich an keiner nehmen lassen, aber schauen wir mal. Ne? Ja, wir driften ab, Stefan Meyerhofer. Ja, Wahnsinn. Möchtest du anfangen? Soll, soll ich ein bisschen was sagen? Soll man vielleicht mal erst einfach mal so jeder eine Erinnerung? Wir können uns auch die, wir können uns auch die Bälle hin und her spielen. So. Genau, das wollte ich auch sagen. Genau. Mhm. Ja, meine Erinnerung, ja, fang, meine, meine Erinnerung ja gut, die wirst du mit Sicherheit auch haben, ganz klar, mhm. ist das mhm. sensationelle Tor, was er gemacht hat gegen Cottbus im Pokal-Halbfinale, wo er einfach eiskalt den Schädel da reinhält und angeköpft wird. Ich meine, ich habe mir das Tor mit Absicht nochmal die Woche angeguckt oder angeschaut. Geil. <lacht> ich meine, da musst, du, da musst du dann einfach stehen als Stürmer, da musst du auch mal ein bisschen Glück haben. Er ist ja auch immer einer gewesen, der war jetzt kein, kein Riesentechniker oder sowas, aber äh, viel gelaufen und ähm, spekuliert hat er immer. Und dann hast du halt zwei, drei Mal in der Saison Glück mit deinen Spekul äh, Spekulationen. Ja, und äh, da war er da. Da musst du dich einfach mal aus zwei Metern anschießen lassen. Da, mu da, da, da musst du dir einfach mal vor die Birne kloppen lassen. Richtig, genau so. Nee, ähm, ich war auch im Stadion, auch bei besagtem Spiel. Ähm, Pokal, Halbfinale, du auch, hattest du dabei geschrieben. Ähm, nee, du warst nicht beim Pokalfinale. Doch, doch, Halbfinale ich war auch Halbfinale. Doch, 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 doch. Du warst auch dabei? Ja, wir haben letzte Woche dabei. schon genau. weißt du noch drüber gesprochen. Doch, 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 doch. Ja, nee, ja, immer. Ich
Und genau. ich war da, aber ich habe äh, auf der Gästeseite gesessen, natürlich nicht im Gästeblock, Quatsch, sondern direkt hinterm Tor, dritte Reihe von unten oder was. Ich habe einfach keine Karte mehr sonst irgendwo gekriegt. Ähm, für mich ist in Erinnerung geblieben, du hast gerade schon angesprochen, war jetzt nicht unbedingt der begnadetste Techniker, ähm, aber total das Arbeitstier. Ne? Also für seine Statur, der ist da immer Meter gerannt und hat da gemacht und äh, auch gegrätscht und sich reingeschmissen und, und, und. Also das ist mir komplett in Erinnerung geblieben. Und bei der Recherche zur Abstimmung ist mir nochmal aufgefallen, der hat immer diesen, wie soll ich sagen, diesen Schal da getragen beim Spiel, ne? immer wenn ja. kalt war. Das, war. das war so auf der anderen Seite dann doch so ein Rohmodel. Äh, der hat sich dann immer schön nicht in Schale geschmissen, aber der hat sich einen Schal angelegt, ne? Also diesen, diesen, diesen Kanal da, ja, weißt du? Wollte sich ja kein, der wollte sich ja keinen Pips abholen, ne? Dann kann er nicht da plötzlich nee. dann ne, irgendwie erkältet sein und noch für die Fotos ausfallen. Aber ja, der Herr stimmt, Major. Ich, der Herr Major, genau, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber hast du recht. Ist sowieso, wenn man auf seine Vita schaut, wir wollen jetzt mal nicht alles durchgehen, ist er auf jeden Fall ordentlich rumgekommen. Ist bei 19 Vereinen, habe ich jetzt gezählt. Ich mag mich auch gerne korrigieren lassen. Ich habe jetzt nur die Seniorentruppen erzählt und nicht äh, aufgezählt und nicht die, die Jugendmannschaften. Also 19 Vereine, spielt ja immer noch. Mit 38, ich weiß nicht, ob er dann, ähm, er ist ja auch, auch äh, wie sagt man, Berater, ja, und mhm. äh, nebenbei äh, noch eine Kugel bei Admira äh, Wacker in der ersten österreichischen Liga, also der, der Junge ist krass unterwegs und mit 38 und wir haben ja gerade über die Physis gesprochen, ist halt mal viel gelaufen, mhm. ja, da hat er, hat er trotzdem, sag ich mal, körperlich wohl immer noch die Voraussetzung, zumindest irgendwie Standby-mäßig, like Pizarro, mitzuspielen. Ja, also, also klar, wir gehen jetzt nicht jede Station durch, aber der ist ehrlich ganz gut rumgekommen. Der hat, man könnte auch sagen, der hat überall sein Revier markiert. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mal so sehe, wo der angefangen hat, zum Beispiel bei Langenrohr. Bei, Lange, bei Langenrohr, also ja, ja, was soll ich jetzt sagen? So ist es halt, nee, liebe so, Freunde. Ist ne? richtig, ist richtig. Dann hat über Bayern München 2, äh, Wolverhampton, Bristol, also auch in England überall, dann wieder zwischendurch immer mal wieder mal Red Bull äh, Leipzig. Dann wieder irgendwo Millwall und so weiter und so fort, bis jetzt letztendlich zu Admira Wacker. Ja, geiler Typ, ne? muss man ehrlich fairerweise dazu sagen. Äh, kam immer sympathisch rüber. Ich folge ihm auch bei Instagram, also auch dort. Könnt ihr mal reinhören oder mal schauen. Ähm, aktuell Berater auch noch äh, nebenbei. Kommt immer sympathisch rüber und für mich aber wirklich prägnant natürlich dieses Tor und äh, sein willenloser Einsatz. Ja, und ich kann mich da auch noch an eine andere Sache erinnern, das war richtig und, geil. Und, und der Schal, und der Schal natürlich. Richtig geil, da war immer, ähm, genau, der Schal. Auch beim Spiel in Köln, äh, Pokal, mega Fanandrang, ausverkaufte Hütte. Ähm, ich war auch da, ich war mit einem Köln-Fan da. David Brauner, ich grüße dich, juhu. Wir waren zusammen da und äh, wir kamen fünf Minuten zu spät. Da stand schon eins für MSV, Meierhofer, kurze Pfosten, Eckball, Kopfballtor, in der Nachberichterstattung gesehen. Boah, ich weiß noch, wie ich dich beleidigt habe, als der Julian Koch das zweite Ding gemacht hat. Ich habe dich so angeschrien, das war so geil. Und ja, ähm, in dem Spiel halt auch seinen Stempel aufgedrückt. Letztendlich ist er, glaube ich, auch so krass in Erinnerung geblieben, weil er im DFB-Pokal halt auch vier Netze gemacht hat. Also auf dem Weg dahin hat er uns doch schon den Weg ordentlich geebnet. In der Liga war er so so lala unterwegs. Und auch das ist so eine Erinnerung, die ich da auch noch dran habe. Ne? Meierhofer, Pokal, Köln auch nochmal gewonnen. Das war auf jeden Fall eine richtig geile Geschichte. Köln, Bundesligist, ja, wir Zweitligist, das war geil. Ah, ich, ich, ich schaue hier gerade nochmal nebenbei, also für jemanden, der jetzt nicht der begnadete Techniker ist, hatten wir gerade darüber gesprochen, ähm, trotzdem 19 Länderspiele, äh, zum, auch ein Tor geschossen immerhin, äh, Torschützenkönig in Österreich gewesen, ähm, bei Rapid Wien gespielt, bei RB Salzburg und so weiter, Euroleague-Spiele, Euro, Europapokal und so weiter und so fort, also trotzdem coole Karriere und äh, trotzdem cooler Typ, dass der mal beim MSV gespielt hat, ähm, kann man schon fast so stehen lassen, oder? Ja, vor allen Dingen, als er ähm, Torschutzkönig geworden ist, ist er ja auch noch Meister geworden, hat auch zwei Meistertitel in Österreich geholt. Also es ist nicht so, als hat er auch für Nüsse gespielt. Ne? Ähm, ich finde das geil, wenn du sagst, pass mal auf, ich habe 19 Länderspiele gemacht und dann schaust du deine Karriere zurück und dann hast du aber wenigstens dieses eine Tor gemacht. Das heißt, du wirst ja. immer an diese eine Aktion denken. Genauso, äh, weiß ich, ob du das gelesen hast. Wahrscheinlich gegen, wahrscheinlich gegen Aserbaidschan irgendwie so wieder Ey, aus zwei Metern angesch an, angeschossen worden, wieder aus zwei Metern irgendwo in, Bar irgendwo in, Baku, in der 95. Du? Ist so. Ja, ja. Voll One Night in Baku, One einfach mal. Was ist denn los mit dir heute? One Night in Baku. Lange Rohr, Baku. Also, ja. One Night in Baku. Äh, ja, vielleicht irgendwo da können wir nochmal recherchieren, wo der Tor gemacht hat. Ich finde auch geil seine Statistik für, äh, für die Wolves. Also, er hat ja auch Premier League gespielt. Und da hat er auch ein Tor gemacht. Also, er wird ja auch über diese Premier League-Zeit immer dann zurückdenken und sagen: Boah, in der Premier League, an dieses eine Netz. Sagen wir mal, der hätte jetzt 30 Spiele da gemacht und hat kein Tor gemacht. Und dann hat er eben 19 Kurzeinsätze und hat eine Hütte gemacht. Ja, ist so super. 
Richtig, richtig. Und wie viele Tore der in, in der Slowakei gemacht hat, weiß ich jetzt nicht, aber bitte sprech doch mal seine Station noch in der Slowakei aus. <lacht> da, da, das habe ich mir nämlich gestern schon gedacht, das kann ich hier definitiv nicht aussprechen. <lacht> ja, zumindest ist auch da Dubelsieger geworden, ne? Meister und Pokalsieger hat er sich ja, noch komm, den komm. Liga Primus ja. ins, in der Slowakei aus. Also ich würde äh, sagen, A ist ja einfach Trenschin. <lacht> Trenchin. Trenchin. Also die sagen mir nichts. Auch nicht durch irgendeine Europa League Quali, wenn man mal so die... Troncin? Tron Tron ja, dann wären wir in Frankreich. Ja, stimmt. Ja, aber so Slowakisch, ne? Slowakei, Bratislava, also denke ich so, ja, Trenchin. Ja, jetzt haben wir hier, glaube ich, zehn Minuten fast über den Stefan gesprochen. Äh, geiler Typ. Und trotzdem nochmal der Hinweis, dass wir natürlich auch in der kommenden Woche, also jetzt nicht in der Vorberichterstattung zum BVB-Spiel, ich glaube, da machen wir es nicht. Vielleicht haben wir jemanden, der uns prägnant in Erinnerung geblieben ist aus äh, Dortmunder Zeiten ne? oder bei einem Dortmund-Spiel. Ich erinnere mich an die Wechsel von ähm, Bashiru Salou übrigens ja. zum, zum BVB nachher. Ja. Sowas kann man mal mit reinbringen, aber generell natürlich hier jede Woche. Ja, ja mit, seinem, mit seinem prägnanten zwei Toren dort ne? ja. in dem Spiel. Ah, weiß ich auch noch. Ne? Was haben wir da gemacht? 3-1? 3-1 gewonnen, ja. Ah, ja. Boah, da weiß ich noch, da hatten die Dortmunder wieder große Fresse hier mit äh, Blaschikowski und Pischek. Ich glaube, da waren die gerade neu. Äh, kannst mal sehen, wie lange Pischek schon bei Dortmund spielt. Ja, ne? ewig. Äh, die, Dortmund, äh, die polnische Achse, äh, Achse genau. Und äh, wir hatten ja vorher dann äh, Ayeton präsentiert als den äh, Heilsbringer. Und wer hat dann an dem ersten Spieltag geknipst? Da war der Manna, Manna. Na, di, 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 di. Manna, Manna. Manna. Bab, die, ne? die, die. Und oh, <lacht> ja. er hat auch immer geile Jubel gehabt mit seinen Saltos da. Ne? Zack, 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 ja. flick, flack, links, rechts. Ja. Das war schon nicht ja. schlecht. Die hat aber größtenteils dann nur in Duisburg gemacht. Ne? Danach Richtig. war Ende Gelände mit seinen Saltos. Richtig, ne? ich ja. war ja auch gefühlt immer nur verletzt. Ja, ja aber ähm, mit Blick auch auf die Uhr. Wir hatten gesagt, wir sind diese Woche ein bisschen sportlicher. 45 Minuten wollten wir anpeilen. Deswegen dies zur Legende. Aufruf auch in der kommenden Woche natürlich. Verfolgt uns bei oder folgt uns bei ähm, Instagram. Und dort werdet ihr über die aktuelle Legende aufgeklärt. Hast du sonst noch was? Kicktipp natürlich gleich genau, wieder. Ja, aber, da, aber haben wir sonst noch was? Nö, da würde ich jetzt auch zukommen. Ne? Nochmal ein bisschen unser Kicktipp-Spiel anpreisen. Da haben sich auch diese Woche auch wieder neue Leute dazu ähm, genau. angemeldet. Ah, und ja. Er, erklär doch mal, erklär doch erstmal, was wir damit machen wollen und äh, was es dort auch zu gewinnen gibt. Was ja, muss man machen? Ja, zu gewinnen sollten wir uns auf jeden Fall mal die Tage irgendwie jetzt mal Gedanken machen. Ich weiß nicht, ob wir das schon finalisieren können aufgrund der Zuschauergeschichte. Vielleicht sollten wir da noch nächste Woche abwarten. Ähm, vielleicht entscheiden die ja am 15. September irgendwas in die Richtung. Dann könnte man ja wieder über Karten nachdenken. Nein, also wir wollen auf jeden Fall Gewinne ausschütten. Ähm, der Erstplatzierte wird auf jeden Fall gewinnen. Ähm, wenn es an mir geht, werden wir, werden wir ein paar Sachen machen für die ersten drei. Je nachdem, wie viele Leute ja auch mitmachen. Ähm, und äh, es ist eine, ist eine kostengünstige Anmeldung, weil kostet nämlich nichts. Soll Spaß machen, soll ein, bisschen, soll ein bisschen Laune machen. Wir werden auf die Leute eingehen, die dort abräumen und die Spieltage gewinnen etc. pp. Geile Namen sind erwünscht und dass wir eine kleine Community aufbauen, die einfach Spaß hat, ein bisschen zu tippen. Ähm, ich bin selber Kicktipp-Fan und in den zwei anderen Kicktipp liegen noch da mit dabei. Das wäre dann meine dritte. Und ja, ich, ich habe da immer Bock drauf und muss jetzt nicht in den Tipico-Laden reinrennen, um da irgendwie wieder Geld zu verjubeln und mich dann aufzuregen, weil das Hunderennen mir nicht geklappt hat. Also bin ich lieber beim... Kick dabei und hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Und da hat sich ein Kumpel von mir wieder angemeldet, der hat sich Aschenbolzer genannt. Muss ich ganz ehrlich sagen, sensationeller Name. Ich habe den auf jeden Fall weggefeiert weg, weg, weg dafür. Ja, ich wollte gerade sowieso nochmal auf die ganzen Leute da zurückkommen. Ähm, zum Beispiel Kurioses an der Stelle, der Niederreiner, der hatte wahrscheinlich ein bisschen einen heißen Finger, denn der hat sich angemeldet, der hat sich aber auch wieder abgemeldet und dann hat er sich jetzt wieder angemeldet. Also was mit dem los ist, weiß ich nicht ganz genau, aber der Niederreiner hat unter anderem jetzt auch, nachdem der natürlich die Sauerkrautgeschichte hier gehört hat, hat auch schon komplett durchgetippt, aber neueste Mitglieder zum Beispiel, Niederreiner angesprochen. Dann haben wir den Mutzki, Kumpel von mir, dann haben wir das MSV Zebra hatten wir letztes Mal schon, den Libero hatten wir auch, aber der Krämerle keine Ahnung, Krämerle, sei, sei gegrüßt. Der ist neu. Dann haben wir den Hegebusch, hatten wir auch, ne? Ja, Hegebusch hatten wir schon mal. Aschenbolzer, genau, hast du gerade angesprochen. Ja, wir sind mittlerweile fast bei 40 Leuten. Wir hatten ja das Ziel ausgegeben, so 50 bis 100 zum Saisonstart wäre ganz cool. Auch darüber hinaus kann natürlich jeder demnächst mitmachen. Ne? Also ein bisschen unter einer Community zu tippen, ist ja trotzdem cool. Ne? Auch wenn du am fünften Spieltag vielleicht keine Chance mehr hast. Wir haben ja auch mal in Aussicht gestellt, dass man vielleicht irgendwann auch mal was Schönes für einen Tagessieg bekommt. 
Also würde ich mich sogar bereit erklären, hier einen Kasten zu sponsern, wenn jetzt hier irgendjemand außergewöhnlich tippt und der haut mal von... Ja. 30 Punkte plötzlich raus oder so. Ja, ja schon, irgendwie 30 schon Punkte, Punkte raus, ja. genau. Dann, Wie machen wir das eigentlich mit der Punktevergabe? Ist das genau das Ergebnis 5 Punkte und Differenz 3 und Unentschieden 3? Hast du dir da schon mal Gedanken zu, äh, zu gemacht? Nee, habe ich noch gar keine Gedanken zu gemacht. Also da bin ich auch total frei. Also sind ja eh die gleichen Chancen für alle. Und von daher äh, könnt ihr gerne auch mal was dazu sagen oder reinschreiben oder 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 wir bestimmen das einfach, ist ja, ist ja wurscht. Können ja, wir wenn machen, einer wie wir wollen. Wenn so einer kicktip affin ist, dann kann er ja gerne reinschreiben, wie es bei seinen kicktip äh, liegen läuft. Von der Punktevergabe her, ich hätte da schon äh, ein Schema, wie man das machen könnte. Aber warum nicht? Schreibt also, mal rein. Also, erf also erfahrungsgemäß dieses 3-2-1 oder 4-2-1 irgendwie so, ist natürlich auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen für den einen oder anderen äh, interessanter, weil dann ist er ab Stand meistens nicht so groß, wenn du irgendwie ganz am Ende bist, kennst das ja so am 15., ja, ja. 16., 16. später und da hast du gefühlt schon äh, 80 Punkte Rückstand, dann ist die Motivation jetzt auch nicht mehr so richtig da. Ne? Äh, können wir mal schauen. Können wir mal schauen, genau. Auf, ähm, auf der einen Seite kann man natürlich auch genau Ergebnisse, die immer relativ schwierig sind zu tippen, auch belohnen, mehr Punkten. Aber hast du recht, gucken wir mal, wie wir das machen. Ich kenne es damals, ich habe WRZ online auch öfter mal mitgemacht, da war das so dieses 3, 2, 1, das stimmt. Gucken wir einfach mal, machen wir uns Gedanken bis äh, spätestens zum ersten Spieltag. Klar, da muss ich dann auch stehen und kriegt Bescheid bei uns. Ja, und ich würde sagen, an dieser Stelle, wie ich es immer mache, mit Blick auf die Uhr, 44, 35 laufen wir gerade durch, Mike. Das ist ja Rekord wir für uns Wir nehmen beide. uns das seit drei, vier Wochen vor und endlich ja, haben wir es geschafft. Ja. Jetzt müssen wir auch gucken, ja. dass wir 45 Minuten schaffen. Genau, genau. Freuen uns natürlich über euer Feedback. Ihr könnt uns folgen bei Instagram und äh, Facebook natürlich. Der Hinblick nochmal oder der Ausblick nochmal für den Donnerstag. Spiel gegen Dortmund. Vorbereitung, Berichterstattung von uns hier am Start. Und auch Montagabend nehmen wir dann auf, direkt live nach dem Spiel. Ähm, und das Ganze wird dann kommenden Dienstag zu hören sein. Ich habe mir hier nebenbei ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, die wir jetzt gleich als Titelüberschrift heraushauen werden. Das ist zum einen äh, Shakira und Piquet. Dann habe ich hier Arminia Bielefeld. Äh, dann haben wir natürlich den Stengin und äh, Langenrohr. Also nochmal, also wir hatten heute eine geile Sendung, wie ich finde. Lasst uns Kommentare da. Ich verabschiede mich in die Woche. Kommt gut rein und mit den magischen Worten nur der MSV. Vielleicht müssten wir irgendwann noch mal eine Sendung machen, wo wir dabei ballern. Ähm, ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Ich höre einen anderen Podcast, da haben die das auch äh, mal als Idee rausgebracht. Warum denn nicht mal? Da kommen wahrscheinlich ein paar lustige Gespräche zusammen. Ja, hat mir super viel Spaß gemacht. Folgt uns auf den sozialen Plattformen, Facebook, Instagram etc. Hört rein, äh, YouTube, Spotify, iTunes oder auch Soundcloud. Lasst uns ein paar Kommentare da. Ähm, ich hoffe, Feedback wird äh, ähm, dementsprechend positiv hoffentlich ausfallen. Wenn nicht, wir sind auch gegen negative Kritik, haben wir auch kein Problem mit. Ich wünsche allen einen guten Start in die Woche. Wir hören uns dann am äh, Donnerstag wieder und sage Tschüssikowski. Musik